இன்றைய ஸ்பெஷல் வந்து காடை கிரேவி வதக்கிறதுக்காக தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இதனாலையும் போட்டு வதக்கிக்கணும் குக்கரில் ரெண்டு குழி கரண்டி எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இதனாலையும் இப்போ வதக்க போகிறேன் நல்லா போட்டு பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயமாக நல்லா தக்காளியும் நல்லா வதங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கடுத்தது இவ்வளோ உப்பு போட்டுக்கணும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க அதுக்கடுத்தது இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட் இதை போட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க நல்லா பச்சை வடை நல்லா போகணும் அதுக்கடுத்தது போட வேண்டிய மசாலா வந்து பட்டை கிராம தூள் வந்து சோம்பு ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் இதனாலையும் போட்டுக்கணும் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க அதுக்கடுத்தது வந்து மிளக மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வச்சிருக்கேன் மல்லித்தூள் மூணு ஸ்பூன் வச்சிருக்கேன் இதை அப்ளை பண்ணிக்கணும் போட்டு நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது அதுக்கடுத்தது இந்த அளவுக்கு தேங்காய் தேங்காய் பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு கிளீன் பண்ண காடையை அடுத்தது போட்டு வதக்கணும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் மசாலாலாம் நான் சாறது மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா அந்த அளவுக்கு மசாலா சேர்ந்தோன்னே தண்ணி சேர்த்துக்கணும் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி இந்த காடையோட கறி வந்து செமைய சாப்பிட்டா இருக்குங்க பல் இல்லாதவங்க கூட சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு நல்லது இப்போ ரெண்டு விசில் கொடுத்து வேக வச்சிடலாம் குக்கரை மூடிட்டேன் ரெண்டு விசில் வந்தோடனே எடுத்துருவோம் கடைசியாக போட வேண்டியது மல்லித்தலையும் லெமன் சாரும் காடை கறி இந்த அளவுக்கு வெந்துட்டு மட்டன் சாப்பிட்ருப்பீங்க சிக்கன் சாப்பிட்ருப்பீங்க இந்த காடையை சாப்பிட்டு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குங்க இந்த நேரத்தில் லெமன் கொஞ்சம் புளிஞ்சு விட்டுக்கணும் மல்லித்தலையை துவிடணும் காடை கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைய சண்டே ஸ்பெஷல் இது இப்போ வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் மீண்டும் அடுத்த ஸ்பெஷலோட அவங்கள சந்திக்கிறேன்